매주 금요일 문화계 소식과 함께 그 속에 숨은 과학 이야기를 나눠보는 과학 스포일러 시간입니다. 오늘은 소리를 이용해 공포를 극대화한 영화를 준비했다고 하는데요. 먼저 화면으로 만나보시죠. 부산 장산으로 이사 온 희연네 가족. 아들을 잃었던 슬픔을 이겨내고 새 출발하려 합니다. 뭐좀 기억나는 거 있으세요? 하지만 치매에 걸린 시어머니의 행동은 점점 이상해져만 가는데요. 엄마가 그랬는데 죽은 사람 소리가 들리면 그게 그 혼자 있는 거랬어. 어느 날집 근처 숲속을 서성이던 희연은 나무 뒤에 숨은 한 여자아이를 발견하게 됩니다. 예, 너 이름이 뭐야? 나 준이야. 준이? 나도 준이인데 박준이. 진짜? 이름은 물론 목소리까지 딸과 똑 닮은 아이. 어딘지 섬뜩한 기분이 드는데요. 한편 수상한 실종 사건을 발견한 경찰은 소녀에 관한 이야기를 알게 됩니다. 다들 사라지기 며칠 전부터 비슷한 얘기들을 했대요. 무슨 소리가 들린다 봐. 며칠 사이 증세가 악화된 시어머니는 이상한 표식만 남긴 채 사라져버리고 어머니를 찾아 나선 남편까지 돌아오지 않고 있는 상황에서 희연은 비밀과 점점 가까워집니다. 장산범이라고 하네. 이 주변에서 민담으로 전해지는 귀신이지. 사람 목소리를 흉면해서 홀리게 만드는 귀신으로 알려져 있어. 가족의 목소리를 흉내내는 장소는 과연 누구일까요? 영화 장산범입니다. 양혜영 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 공포 영화라 그런지 잠깐 봤는데도 벌써 심장이 콩닥콩닥하고 으스스한데요. 네. <웃음> 공포 영화를 하면 은 아무래도 소리가 굉장히 중요하잖아요. 그런데 이 영화가 또 소리로 무섭게 만드는 영화라고 해서 으스스한데 저는 깜짝깜짝 놀라거든요. 소리 들으면. 네. 그 저도 시사회에서 영화 봤을 때 사실 좀 엄청 깜짝깜짝 놀라면서 영화를 좀 봤습니다. 네. 실제로 이 영화 장산범은요. 국내 뭐 유일하게 이번 여름에 유일하게 개봉하는 스릴러 영화라고 하는데요. 영화 숨바꼭질의 허정 감독의 두 번째 작품이기도 합니다. 이 영화의 소재인 장산범은 부산 일대에서 괴담 형태로 떠돌던 이야기가 지난 2013년 웹툰의 이 소재로 등장하면서 조금 더 널리 알려진 내용인데요. 목소리를 따라해서 사람을 홀리게 하는 이 장산범 괴담이 영화 속으로 들어와서 익숙한 목소리가 주는 공포감을 영화가 극대화시켰습니다. 특히 제작진은 소리 표현에 가장 많은 공을 들였다고 합니다. 이한 사람의 입에서 다양한 목소리가 나오기도 해야 하고 또 하나의 목소리가 여러 사람에게서도 나와야 하는 이런 특성 때문에 일반 영화의 다섯 배가 넘는 후시 녹음 작업을 했다고 해요. 이 음의 높낮이, 다, 잔향 이런 것들을 극대화하기 위해서 소리를 뭐 새롭게 디자인하는 것은 물론이고 극장에 스피커들이 설치되어 있잖아요. 그 음흠. 스피커들 사이사이의 위치까지 다 계산을 해서 아. 소리가 어느 방향에서 어떻게 나오는지를 설계해서 실제 영화 속 안에 있는 현장에 들어가 있는 것 같은 현장감을 예. 높였다고 합니다. 아, 네. 이렇게 영화 이야기를 들어보니까 내가 아는 사람의 목소리가 다른 사람에게 나온다. 어, 생각만 해도 좀 오싹해요. 장원석인 것 음. 목소리가 어, 양 기자 목소리에서 나왔다면, 얼굴 나왔다면 그렇죠. 아, 상상하고 싶지 않은데요. 네, 그렇죠. 네. 그런데 사실 생각해보면 많은 분들이 성대모사 하잖아요. 근데 그런 거는 별로 무섭지가 않거든요. 음, 뭐 예능에서 소재로 삼는 건 그렇겠지만 이번 영화에서처럼 아까 준이었나요? 네. 똑같은 목소리를 낸다면 어, 무서울 것 같아요. 네, 맞아요. 저는 사실 성대모사 할때 너무 똑같으면 가끔 약간 오싹한 기분이 아... 좀들 때가 있었거든요. 네. 사실 성대모사를 알고 보니까 우리가 목소리 자체를 똑같이 따라하는 게 아니라요. 이 목소리가 아닌 말을 하는 방식, 그 사람이 말하는 어떤 특정 방식들을 음... 흉내내는 게이 성대모사라고 합니다. 그러니까 네. 완벽히 똑같은 목소리를 들어본 적은 우리는 여태까지 한 번도 없었어요. 다른 음... 사람이 내 목소리를 낸다 이런 건 없었죠. 하지만 이 같은 목소리를 들었을 때 일, 어느 정도의 이 공포감 같은 걸좀 느끼기 때문에 실제로 인공지능이나 로봇처럼 목소리를 새로 만들어야 할때 인간과 너무 똑같지 않게 일부러 만들고 있다고 합니다. 예. 이 로봇이 인간과 똑같아질수록 친밀감이 커지는 게 아니라 오히려 불쾌감이 커지는 이 불쾌한 골짜기 이론 때문인데요. 
이 그래서 이 요즘에 우리가 접하는 음성 비서 목소리 같은 거 있잖아요. 네네. 그런 목소리도 어떻게 보면 약간 일부러 딱딱하게 녹음을 아하. 하기도 하는 거고요. 또 영화 같은 경우에 우리가 인공지능과 이렇게 뭐 연애를 하는 영화 허 기억하실 것 같은데 네. 그 영화에서도 보면은 인공지능의 그 여배우 목소리를 연기했었던 여배우한테 감독이 오히려 너무 딱딱하게 좀 읽어달라 이렇게 음. 요청을 하기도 했었다고 하네요. 네. 실제로 그런 불쾌감 때문에 어 조금 딱딱하게 만든다고 하니까 이런 똑같은 목소리가 주는 공포 그 영화 속 설정만은 아니었네요. 그렇죠. 네. 네. 그럼 양 기자가 뽑은 이 작품 이 장면 함께 보고 다시 이야기 나눠보겠습니다. 맞아주니까 진짜 좋아한다? <웃음> 한두 번준 것도 아니고 갑자기 왜 그래? <웃음> 나 맨날 줄래 맨날 <웃음> 아빠 과자 더 줘도 돼? 여자애 말이야. 여자애? 아 준이? 아니 준이 말고 그 꼬마애. 그러니까 준이. 아, 걔도 이름이 준이야? 신기하지? 목소리도 준이랑 똑같은데? 에이 애들 목소리 다 그렇지 뭐. 네. 이 보신 이 장면이요. 여자애가 딸 목소리를 내서 처음에는 딸인 줄 알았는데 네. 웃음소리는 사실 아들 목소리예요. 잃어버린 어머나. 아들 목소리. 그래서 <웃음> 이게 뭔가 이상하다 싶어서 이제 여자애를 만나는 장면 그리고 와이프에게 얘기하기를 하죠. 와이프에게 목소리 좀 이상하더라. 너무 아하. 똑같더라 했더니 엄마는 오히려 뭐 애들 목소리 다 그렇지. 음, 대수롭지 뭐 이렇게 않게. 네, 네, 대수롭지 않게 여기는 그런 네. 장면이거든요. 음. 목소리의 좀 특징을 좀 살릴 수 있지 않을까 싶어서 제가 뽑아왔습니다. 어우, 네. 무서운 장면이네요. 네. 영화 속 대사처럼 좀 비슷한 소리를 어, 가진 사람들이 있을 수 있잖아요. 특히나 그렇죠. 뭐 부모 자식 간에 비슷할 수도 있고 형제 간에 비슷할 수 있고 맞아요. 목소리가 비슷하긴 하지만 결국 어쨌든 다른 면이 있을 텐데 그 차이를 어떻게 구분할까요? 네, 우선 이 목소리에도 지문처럼 사람마다 각각의 특성을 좀 가지고 있어서 성문이라고 네. 말을 합니다. 이 목소리가 단순히 성대에서만 나오는 게 아니라 이 성대를 비롯해서 성도, 식도, 그리고 또 뇌의 후두개, 또 연구개를 거쳐서 혀를 통과하면서 이 소리가 만들어지는 거예요. 아하. 그래서 이렇게 만들어지는 소리가 무늬 모양의 어떤 그래프로 그린다면 이게 성문이라는 그 특성이 나타나게 됩니다. 예. 듣기에는 비슷할 수 있어도 성문을 그려보면 모든 사람이 다 다른 성문을 가지고 있는 것을 알수 있는데요. 이 성문 분석이라는 게 2차 세계대전 때이 적군의 무전병 목소리를 분석하려고 이게 사실 적군인가 아군인가 아. 목소리를 분석하려고 시작했던 방식으로 찾게 된 연구 성과라고 합니다. 예. 그래서 이 성문 분석으로는 실제로 지금 뭐 성별, 연령대는 물론이고요. 변조된 음성도 원래 목소리로 복원시킬 수 있고요. 그리고 또 이게 어떤 휴대전화의 기종으로 녹음된 목소리인지까지도 어. 구분할 수 있는 정도로 기술이 발달했습니다. 예. 또이 분석 결과가 틀릴 확률, 그러니까 목소리를 분석해내는데 오류, 오차가 10만 분의 1 정도밖에 안 되니까 그만큼 굉장히 정확한 거죠. 이 현재 이 성문 분석은 납치나 유괴 사건처럼 목소리가 유일한 단서일 때 제일 많이 활용되고 있고요. 또 요즘 최근 극성을 부리고 있는 전화 사기적 보이스피싱 검거에도 중요한 역할을 하고 있습니다. 이 대검찰청에서는 이 목소리를 분석해서 이 범인의 나이, 출신, 지역 등을 추정할 수 있는 음성식별 데이터베이스를 구축을 지금 할 계획이고요. 또 금감원에서는 이 보이스피싱과 관련해서 국립과학수사연구원과 함께 특별한 성물 분석법을 개발했습니다. 기존 분석법에서 인공지능 기술인 이 머신러닝 기술을 적용을 했다고 하는데요. 이 덕분에 많은 양의 보이스피싱 범죄자 목소리를 굉장히 짧은 시간에 분류, 분석했기 때문에 수사에 많은 도움을 받고 있다고 합니다. 그럼 이 진요고복 그 진옥엽 그 국가수 연구사의 설명 한번 직접 들어보시겠습니다. 기존은 성분을 일일이 사람 손으로 비교를 했다는 차이점이 있고 이 경우는 다량의 데이터에 대해서 컴퓨터가 기계학습을 통해서 데이터를 도출했다는 점이 좀 차이가 있겠습니다. 추측을 하건대 텍스트를 가지고서 훈련된 사람들이 발성을 하게 됩니다. 그런 점들이 있기 때문에. 꼭 동일인이 아니라고 하더라도 같은 범죄 조직을 확인한다든지 이런 데 도움이 될 수도 있을 것 같습니다. 성문 분석을 통해서 범인을 잡는다. 
아, 그만큼 이 성문, 즉 사람의 목소리에 많은 정보가 담기기 때문에 가능한 거겠죠? 네, 그렇습니다. 이 성문 분석이 범죄 수사에도 활용되지만 실제로 질병을 찾아내는 데도 활용이 된다고 해요. 아, 그만큼 목소리에 많은 것들이 숨어 있는 거죠. 예. 우리가 왜 감기만 걸려도 목소리 바로 바뀌어서 뭐 네. 아픈지 안 아픈지도 알아볼 수 있을 만큼 그런 목소리가 어떻게 보면 건강과 굉장히 연관이 있는데요. 이 정상 성대하고 일반 그 아픈 성대를 좀 비교를 해보는 영상을 준비했습니다. 이 왼쪽에 보이는 게 정상 성대인데 물결 치듯이 아주 부드럽게 떨리는 반면에 떨리고 양쪽 성대가 잘 붙죠. 네. 하지만 반대의 성대는 굉장히 뭐혹 결절 같은 게 지금 아, 이렇게 가리고 있어서 음, 예. 제대로 붙지 않고 거친 소리가 그 사이를 이렇게 세어 나오는 겁니다. 이 성대의 진동을 조절하는 후두 신경은 후두뿐만 아니라 뭐 갑상선, 식도, 폐등 각종 장기와 연결이 되어 있다고 해요. 음흠. 그래서 단순히 성대만 안 좋아서 소리가 안 좋은 게 아니라 이 신경들이 연결되어 있는 부위에 뭐암 같은 것들이 생기면 음. 후두 신경을 통해서 다시 성대에 영향을 미치게 되고 그래서 목소리가 다 바뀌고 쉰 소리가 자주 나거나 뭐 가래가 많이 끓거나 이러면 이제 건강에 좀 이상을 이제 좀 주의해서 봐야 하고요. 네. 또이 밖에도 뭐 관상 동맥 질환의 가능성이나 뭐 외상후 스트레스 장애를 앓고 있는 환자를 구분하는 데에도 목소리 분석이 최근 활용되고 있다고 합니다. 자, 목소리 네. 하나만으로 정말 많은 정보를 음. 알수 있네요. 네. 자 그러면 영화 장산범에 대한 양 기자의 과학 팩트 점수는 몇 점일까요? 네. 으로 보시죠. 영화 장산범 익숙한 목소리의 낯선 상상 이상으로 강력하다. 과학 팩트 별점 3개 반입니다. 예, 오늘은 공포 영화 장산범을 통해 살펴본 목소리와 관련한 과학에 대해 알아봤습니다. 오늘 고맙습니다.